Эрхэм үзэгчтэй хоёр амгалан гайлтахын үзэл бодлын зөвлөг нэвтрүүлгийн хан шин дугаарыг та бүхэн төрөлхтөд бэлэн боллоо. Өнөөдөр би нэвтрүүлэгтэй сэргээгт хэрчэн гүч үйлдвэрлэгчтэй холбооны ерөнхийлөгч Жамбалцын Осхон Батрыг урсан. За өрсөн шалтгаан маань бол тодорхой байгаа. Өнгөрсөн 7 хоногт бид шин сэргээгт хэрчэн гүчний олон улсын чуулганы хийсэн. Гадаад дотоод дос жолон хүмүүс ирэх шиг боллоо. Тэр өнөөдөр дэлхийн нийт бол одоо анхаарлаа хандуулж байгаа гол асуудлууд тулгамцаа асуудлууд юу вэ гэвэл яалтчгүй энэ тэ холбогдолд байгаа учраас нэвтрүүлэгтэй таныг өрсөн хэрэгээ. Тэгэхээр энэ хурлыг санаачлан зохион байгуулсан бол одоо сэргээгт хэрчэн мөч үйлдвэрлэгчтэй холбоо юм бэ Энэ хурлын талаар нэг товчхон танилцуулж бас богнохоо. За та бүхэнд энэ хураг энэ төгөргий. За өнгөрсөн 7 хоногт шин эрчим хүчний олон улсын чуулган Улаанбаатар хотно болсон. За энэ хурлд 6 7 6 төлөвлөгчтэй олцлоо. Үүнээс хатна гадаадын 11 орны мөн одоо зарим орны дипломат төлөвлөгчд за мөн манай Монголын одоо сэргээд хэрчим хүчний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Сэргээд хэрчим хүчний чиглэлээр хөрөнгө оруулсан. Сэргээд хэрчим хүчний чиглэлээр ажиллаж байгаа компаниудын төлөөлөл оролцсон томоохон хурл боллоо. Хурлын гол зориг нь болохоор Монгол улсад зөвхөн сэргээд хэрчим хүч ер нь шин хэрчим хүчний их үүсвэр шин техник технологи нөх төгшүүлэх эзэм шиг нэвтрүүлэх боломж байна уу ер нь шин гарц байна уу шин хэрэглээ байна уу гэсэн тэлэн шинлэг одоо өнгө өстэй юм хурлуулж өндөрсөн. Тэгэхээр бол та зохион байгуулсан хүний хувьд бол ийм олон өргөн хүрээтэй ажил хийсэн хүний хувьд бол ирээдүйд сайхан байх гэж хэлэх баг. Тэгтээ тулгамдж байгаа гол асуудал нь юу вэ? Та хүн мэдж байгаа 2015 онд Францын нийслэл бэрэж хэтно дэлхийн одоо уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг конвенцт нэгдсэн орнуудын хурл болсон. Энд 196 орн оролцсон. Энд манай улс мөн оролцсон байгаа. Энд юу ямар асуудал яригдсан гэхээр энэ дэлхийн маань ер нь сүүлийн 100 жилд аж үйлдвэрлэлт хөвжөөд энээс болж одоо нүр сүчлийн хэв үе хүлэмжийн хий ялгарал ихсэж байгаа. Энэ хүлэмжийн хий ялгарлын нөлөөгөөр энэ дэлхийн маань өөрөө дулаараад байна. Энэ чиглэлээр ингээд дулаарал маань ингээд үргэлжлэх юм бол 2030 он гэдэг дэлхийн маань 4 градус дулаарах нэ. Хэрвээ 4 градус ингээд дулаардаг юм бол энэ дэлхийн маань юу болох вэ гэхээр хойд мөсөн далаа хайлна, уур амьсгалын өөрчлөлтүүд дэлхийн бүх одоо улс орны иргэдэд нөлөөлнө. Одоо судалгааны тоо баримтууд бүр аимшигтай тоо баримт нь гэхээр 760 сая хүн гэр орнгүй одоо улна усанд явтаж гих мэт ч ингээд одоо чухал асуудлыг хөндөлдөг. Тийм. Ийм учраас үед нь одоо Монгол улс одоо энэ дэлхийн дулаарлыг саарлах гол одоо арга зам нь юу вэ нэ гэхээр нүүр сүү хүчлийн хий ялгарлыг бууруулъя. Энхийн тул сэргийн төрчин хүчийг одоо ахуй хэрэглэх хэрэгтэй гэсэн ийм өрөөлөг гаргасан. Энэ өрөөлөгд манай Монгол улс бас одоо нэгдсэн байгаа. Тэгээ мөн 2018 онд энийг өрөөлтүүлээ ярьж байна. Мөн дахиж одоо хурлцсан. Энд бас дэлхийн 140 орны төлөөлөгчд оролцсон. Энэ дээр дэлхийн 57 орны одоо улс орн юу гэж мэдэгдсэн гэхээр 2050 он гэхэд бид нэр сэргээд хэрчим хүчийг 100 хувь хэрэглэнтэй хэрэглэн 50 он гэхэд 50 он. Ийм өрөөлөг хүртэл одоо гаргасан байгаа. Тэгээ ийм учраас одоо манай Монгол улс бас бид нэр өөрийн хувь нэмрээ оруулахын тулд одоо энэ шинэ хэрчим хүчнийг олон улсын чуулганы гэд нар анх удаа Монголд хийж байгаа юм аа. За тийм байж Би тэр өөртөө ч нэвтрүүлэгтэйгтэй ерөөсөө энэ өнөөдөр сэргээгт хэрчим хүчний асуудал ямар байдалд энэ дэлхийн одоо ногоон дэлхийн ногоон эдийн засаг гэдгийг маш их нэр томьёо хэрэглэдэг болсон үед нэг баримтд кино үзлээ л дээ BBC хийсэн байна. Тэгэхэд тэр 15 оны киног ич нь 15 оны үйл явдал Парис тусын үйл явдлыг үзүүлж байгаа нь надад ингэж ийм байгаа байхгүй би бас үзэгчдтэйг хавалцсан гэж бодож байна. Ингээд дэлхийн 140 орны удирдагчд Одоо аль болохоор энэ хөлөмжийн хийг юунаас яаж бүгдээрээ энэ дэлхийн хан төлөө сэргээгт хэрчэн хүч дэлхийн ногоон эдийн засаг ногоон дэлхийн яах хан төлөө бүгдээрээ нэгдлээ гэдэг гарын үсэг зурсан хамгийн сүлийн юм дээр нөгөө төрийн тэргүүнүүд гараа өргөөд ингээ бүгдээрээ зогсход тэнд зүгээр хурлд дорлож ирсэн хүмүүс ойлж байгаа байхгүй юу Тэгэхээр тэд нар бол энэ дэлхийг хайрлахын тухайд одоо яг өөрт нь учраад байгаа зовлон юм шиг ойлгож байна да Харамсалтай нь бид нар тэрийг нэг хаа нэг газар манайхаас холхон ч байгаа юм шиг ойлгоод байна гэж хэлчихвэл буруу болох л уу яах бол ингэж хэлчихэд би юу гэж асуух чинь гэхээр сэргээгт хич эрчим хүч гэдэг нэр томьё хизээ маань бидний үгсийн санд орж ирсэн. 
одоо шин дэлхий дулаараад байна. Энэ одоо тэр талаа өстэй орондоо одоо усан давтнаас бид нар тамаа гүж өрөөсөө хэлчихлээ. Дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлт манай Монгол улс сүүлийн жилүүд мэдрэж байгаа бүгд бүгд мэдэж байгаа. Одоо ном ногоон байсан газар сүүлжилт болоод, хуур ажилт болоод, бэлчээрийн хомсдол болоод бид нар төртөл дэлхийн дулаар л нүлээлж байгаа. Саяны хурал дээр одоо байгаль орчны ямаас бачрал баярлалаа маш тодорхой дэлхийн одоо дулаар л яаж нүлээлж байгаа, яаж ямар бус нутгууд ямар одоо гайзуул авчрахаар байна вэ гэдэг. Тийм учраас бол дэлхийн дулаарлыг одоо ядаж 2030 онхэд 2 градус хүртэл одоо болгож сааруулна гэж энэ Парижийн одоо хилцэрт гаргасан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ хөрөнхийн тулд одоо манай улс бид нар өөрсдөө одоо гар уу яралцсаас өөр аргагүй байхгүй. А дээр нь сэрэг төрчмөч ер нь энэ нэр төмийн хаанаас хизээ гарч ирсэн юм бэ гэж байгаа. Ер нь анх одоо ирээ донос л бид нар сэрэг төрчмөчийг ярьж гэсэн. 99 онд анх одоо 100 мянган айл нарны гэр хөтлөр анх яригдж ихэлсэн. Энэ юу гэсэн үг бол хөдөөний одоо малчд төмнөдөө нарны гэрлийг ашиглаж цахилгаан үйлдвэрлэж одоо гэрэлтүүлээ гэсэн тийм томоохон хөтлөр хэрэгдсэн баг. Энэ гэснээр одоо тухайн үедээ нэг 100 100 гаруй мянган одоо малчи өрхтөө байсан Монгол улс. Ер нэг 100 мянган нарны одоо цахилгаан их үсвэр хангасан. Энэ бол томоохон одоо ачаал бол гэсэн төсөл болсон Монгол улс. Одоо бол хөдөө юм төслийн нэгээ гэж хэлж болох нэтэй. Одоо бол ер нь хөдөөний ямар ч малчи айл очсон. За бол тэр төслөөрөө биш юм аа гэхэд ер нь айлууд 100% нарны гэрлийг ашиглаж цахилгаанаар өөрийгөө хангаж байгаа. Энэ нь бидний томоохон алхам болсон. Өмнө нь бид нар ямар гэрэлтэй шүү яаж одоо хөдөө бид нар амьзуд гэсэн хүн бүх мэдээ шүү дээ тийм. Тэгэхээр хөдөө өнөөдрүүл бид нар бол ер нь бол зөвхөн гэрэлтүүлэг биш. Айл өрхийн наацхын хэрэглээгээ нарны эрчмчний санхын тулд томоох арай томсгсон чадалтай нарны их өсрүүдийг ашиглаж айл өрх болгон хангах ийм эргэлцэлтэй болсон үе зөв болж. Аа би одоо их олон жил ярьслах хийж байна л да. Тэгээд ингэж явах хооронд би сэргээх төрчмөн хүчний талаар их олон хүнтэй ярилцсан байх юм. Одоо энэ очир хуга юу шүү дээ. Монгол ард энэ тэр ч одоо эрчмөн хүчний сайд байх үеийн одоо энэ сэргээх төрчмөн хүчээр ярьж исэн байхгүй. Тэг би зүгээр сэтгүүлч хувьд жоохон харддаг, шүүмжилдэг хүний хувьд би өөрөөс чиний өөрөө бол насаараа энэ эрчмөн хүчний салбарт ажилласан хүн байна. Тийм ээ дөрөвдүгээр захилгаа станцаа гүцэх захирал хийжсэн байна. сэргээх төрчмөн хүчний үндэсний төв энэ дараа хийжсэн байна тийм ээ энэ нэг юм яг энэ салбарт нэг л тууштай ярих гэхээр л энэ улс төрийн томилгоонууд орж ирээд би гэхтэл айгүй олон хүнтэй ярьцсан байгаа байхгүй юу тийм энэ мэн тэр сэргээх төрчмөн хүчдийг зөвхөн үгсийн санда оруулалгүй жинхэнэ үйл ажиллагаа болоход нөлөөлж байгаа юу одоо юу гэж хэлэх юм бэ бид нар ер нь л сэргээх төрчмөн хүч хөгжүүлэх талаар бол одоо 10 жилийн өмнөөс ер нь л ингээд ярьж ихэлсэн өөрийн хөтөлбөртэй болсон 2007 онд сэргээ төрчмөчнийг хуулийг батлсан ер нь төрийн бодлогод бол нэлээд сэргээ төрчмөчний талаар бол тоссон байгаа за 2015 онд төрчмөчний талаар төрөөс баримтлах бодлого гэдэгт бас сэргээ төрчмөчийг хөгжүүлэх талаар ер нь бас нэлээд оруулж ихсэн байгаа гэхдээ одоо ер нь л цаашдаа одоо шил бол наргуу бол нарны эрчмөч байхгүй салихгүй бол салихны эрчмөч байхгүй гэдэг тийм бодлоосоо салж цаашдаа ер нь л сэргээ төрчмөчний хөө хэмжээг эрчмөчнийгээ салбарт яавал ахуухан хөө хэмжээтэй нь бүтрүүлж болох вэ гэдгийг төр засгаа төвшөнч ер нь хөө хөвчлөгөө төвшөнч хамтарч ер нь шийдэх одоо цаг нь улсан ийм учраас бол ер нь цаашдаа бол бас шин техник технологи гарч байна ер нь нөөцлөдөг одоо шин нөөц төрийн одоо хөрөнгөлийн станц уу шинээр бий болж байна өнгөрсөн жилийн байдлаар ч дэлхий дээр 45% өссөн байна нарны одоо хөрөнгөлийн одоо хөрөнгөлийн станцд орол хөрөнгөр болт юм чи тэгэхээр ер нь усны станц чи усан зэнэгт станц чи энэ талаар бид нэр нь техник технологи шинжилгээ сэрэг төрчмчнийгээ одоо хөө хэмжээг өөрийнхөө төрчмчсэн системд ахуухан оруулах талаар бол аль аль тал та оруулах цаа хугацаанд болсон гэдгийг би хэлж байгаа. Би зүгээр ингээд дөрөн жилээр тууштай явах бодлого дөрөн жилээр томилгодод байгаа янз бүрийн ажил мэрэгчлийн хүмүүсүүд энэ яамыг авчиваад байгаа тухайд ярьсан та мэрэгчлийнхэн талаас хариулчлаа. За тэгвэл би базаад асуя. За а өнөөдрийн төгөл эрчим хүч үйлдвэрлэж байгаа эрчим хүчний хэрэглээний бүтцэд яг өнөөдрийн байдлаар сэргээх төрчмөн хүчний эзэлж байгаа хувь хэд байгаа юм. Тэгээд би энийг таньас асуудгаа учруугүүд 
та сая нөөцлөл гээд ярьчлаа шүү дээ. Манайд хэд хэдэн компани жижиг жижигээр одоо хоёр инстанцид байх гэдэг. Үлдвэрлээд байгаа. Тэгээд хоримтлалтгүй гэж би бодсон байхгүй. Хоримтлууд чаддгүй. Тэгээд ингэж л шуудл нөгөө дамжуулах станц руугаа явуулдаг байх гэж бодсон. Та энэ талаар тайлбарлаж. За яг бодит байдал дээр дэлхийн одоо том хөгдсөн орнуудыг бол манай эрч мөчний салбарын суурилагдсан чинь чадлуу жижиг юм. Ягаад гэвэл одоо 1200 мег ват байгаа. Энэний одоо нэг ойролцоогоор суурилагдсан хүчин чадлыг нь үүд штэ. Нэг 240 орчим одоо мег ват нь сэрэт хүчин хүчний их өсрөд байгаа. Нар салхины станцуд гэсэн үг штэ. Тэгэд хөө юм. Одоо энэ нэг ойролцоогоор нь 17 хувь л байгаа. Аха. За тэгэд яг ул суурилагдсан хүчин чадлаар бол одоо бид нар 2020 он гэхэд 20 хувь төрөг нэсэн зорилттой байгаа штэ тий. Тэгтээ бол одоо 17 хувь ч өртсөн юм шиг ер нь дөгч байгаа юм шиг харагдж байгаа болгоч. Яг бодит үйлдвэрлэлийн хэмжээ нь бол маш байгаа. За өнгөрсөн оны одоо эрчим хүчний нийт үйлдвэрлэлийн хэмжээг харж чадна. 6 жоохон гар 7 хөрхгүй хувийг сэрэт эрчим хүчнээс үйлдвэрсэн. Энэ бол маш баг тоо хэмжээ. Тийм л харагдж байгаа л та. Тэгвэл ер нь цаашдаа бол ер нь энэ системэ тогтвортой ажиллах нь зайшгүй өнгөдөл болох станцыг одоо ашигтанд оруулах хэрэгтэй. Энийг бол зөвхөн би ээж ч одоо бүх хүмүүс ярьж байгаа. Ер нь бас нилэн одоо олон төслүүд бас хэрэгжих одоо тэд зүү одоо бас бичиг баримтын хашигтанд явж байгаа. Ер нь цаашдаа бол энэ хэрэгж. Хэрвээ ингээ хоримтлуур инстанц, дээр нь ингээ л нөгөө нэг усын инстанц зэн төслүүд нь хэрэгж идэрвэл өөрөө энэ системэ нь бас тодорхой хувиар бол энэ сэрэгт хэрч мөчиг шингээх тийм чадвартай болох юм. Аа. Та төрөн төр баримт өчгөд батлагдсан тухай хуульц батлагдсан тухай ярьчлаад байгаа. Тэгээ би энд өөрийнхөө одоо цахилгааны төлбөрөө төлсөн сүүлийн сарынхаа бичгийг авчирсан аа. Би яг энийг их анзаарахгүй хүнэлтэй анзаарахгүй явж гад одоо тантай ярилцлах хийхэд одоо энийг анзаараад энийг би асуух гэж байна. Бид нар чинь аа эсэ хэ гэдэг дэмжих төлбөр гэхээр энэ одоо юу юм уу гэл ингээл нэлээ юм болж хүмүүс бохимдчихсныг би одоо санаж байгаа байхгүй юу. Яг хараа бид нар сэргээгт хэчин хүчиг ашиглаагүй гэж төлд ингээд төлд юм байна хөө Би чин бүр 1795 төгрөг төлцсөн байгаа байхгүй 20 мөнгөтэй. Тэгэхээр энэ мөнгө хаана очиод энэ дэмжиг дэмжин гэдэг нь яаж дэмжигтэй байгаа? Энийг хин хяндгийн хаагуур дамжидгийн та өөрөө сэрэгт хэрчмэн хүчний үндэсний төвийн дарга байсан хүн нэ үед энэ дээр тайлбар хэлээч. Энэ юм учиртай юм л да. 2015 тэр би хэлсэн шүү дээ. Төрөөс баримтлах хэрчмэн хүчний талаар баримтлах бодлогын баримт бичгээ авсан. Энэ болохоор сэрэгт хэрчмэн хүчний тарифыг тусна гэж айл өрөхийн тариф төр одоо гарч ирдэг болсон тэр үед энэ сэрэг төрчин хүчнээс салбарыг гэдэг юм уу юу гэдгийг илүү жоохон төлхөө өгч дэмжлэг үзүүлэх гэсэн юм уу эсвэл эрчим хүч үйлдвэрлэж байгаа компаниудыг дэмж гэсэн санаа юу энэ үед сэрэг төрчин хүчийг дэмжих тэр бүр нэр нүртэй юм за гэхдээ ямар учиртай вэ одоо тухайн системд эзэлж байгаа сэрэг төрчин хүчний үйлдвэрлэж байгаа цахилгаан эрчим хүчний хэмжээний самараад нэг айл өрхөд тухайлбал одоо сайхны хүртэл 11 төгрөг кВт-д мас авч байсан Одоо бол 16 болсон баг одоо энэ сараас энэ энэ нэг бол 16 төгрөгөр төлц юм шиг байна шүү дээ. Үгүй байх аа би тэгж бодохгүй тийм. За 1700 төгрөг та төлсөн гэдэг чинь өөрөө 11 төгрөг байх юм бол нэг ойролцоогоор нэг 160 кВт цаг эрчим хүч та сар тэргэлж ээ. Тэгэхээр энэсээ та нэг 1700 гм сэргээд эрчим хүчийг дэмжиж одоо мөнгө төгрөг төлчээ. Ингэхээр одоо айл өрөх за ингийн хүмүүс л үүгээр дүүхлээр бид нар нар салхины станцыг хэрэглэх байхад ягаад энэ сэргээд хэрчим хүчний тарифыг аавал гон бэ. Бид нар одоо энэ мөнгөө өгсөн юм гэж ярьдаг. Энэ үл айл өрөх болгон төв хэрчим хүч юм уу ямар нэгэн хэрчим хүчний систем толбогдсон одоо цахилгаан хэрчим хүчийг хэрэглэж байгаа. Энэ цахилгаан хэрчим хүч маань өөрөө цаана нар салхины хэрчим хүчтэй холбогдсон байгаа. Нэгд хоёрт ягаад заавал юм өндөр өнтэй тариф төлөөд байх хэрэгтэй вэ гэдэг асуудал гарч ирж байгаа юм ойлгомжтой. Тэгэхээр зөвхөн манай улс чиш дэлхийн бос торнууд бүгд одоо тэтгэх тарифтэй сэргийг төрч хүчийг одоо англи өрөл бидэн тариф гэдэг. А тэгэхээр энэ тарифха зөрөөг энэ сэргийг төрч хүчнийгээ тариф бас авч байгаа. А сэргийг төрч хүчний тариф заавал ягаад байх хэвээр та ягаад одоо сэргийг төрч хүчийг дэмжиж байв нэ гэдэг шүү дээ тийм. Тэгэхээр бид нар л нэг удаа энэ дэлхийд төр байгаад одоо өнгөрөх бишээ. Үе удмаараа хэдүү үеэр энэ дэлхийд амьдрах хэвээр. Тэгэхээр энэ дэлхийг ногоо нор нь хадгалж байгаль орчин өөр амьсгалын өөрчлөлтийн одоо маш удаан хугацаагаар саар болох 
одоо энэ дэлхийн дулаарлыг одоо сааруулах гэж байдаг шүү дээ. Тэгж айтаа тухтаа одоо энэ дэлхийн амьдрахын тулд та өөрөө хувь нэмрээ оруулж байгаа гэж үү. А 1700 дугаар гол бас харьцангу баг мөнгийг та ирээдүйдээ хөрөнгө оруулж байна л гэж бодсон. Аа ойлголоо. За хүн болгоно тэгж. Энэ бол мөнгө яг үнийг хэлэхэд бол миний өөрөн бол юу гэвэл бид нэр үнэхээр цахилгааныхаа хэрэглээнд маш баг мөнгө төлж байгаа. Нэгэнт энэ дэлгүүр орсныг би одоо таныг мэрэгчлэн хүний хувьд бас таныг санал болдоо үзэл бодлын зүрг дээр солилцоосоо гэж хүчиж байгаа. Одоо болтол бид нэр ингээд төрөөс чандлан барьсан хатуу үнийн тарифаар яваа л байдаг. Тэгэл одоо таны дөрөвдөө цахилгаан станц дээр Японы туслам жаар гэнэ та лен туслам жаар гэнэ ингээд дандаа шинжлэхийг л одоо болт яваад байгаа. Хизээ бид нэр энэ нэг цахилгаан эрчим хүчээ зах зээлийн хана голдролд оруулах энэ боломж ер нь ойрхон харагдах уу? Энэ хэд хэдэн хүндрэлтэй хүчин зүйлүүд байдаг л та. Аа. Ер нь бол одоо жишээ нь улс одоо жоохон улс төрж байдаг. Улс төр төр талаасаа болохоор ерөөс л гарчаа юу гэдэг бол арт өмнө амжиргаа муу байна. Тийм учраас бол амжиргааны суур нь улс эрчим хүчний үнийг хөдлөгч болох гэж ярьдаг. Аа. Тэгээ энэ эрчим хүчний үнийг барихын тулд ерөөс л төрөөс одоо зохицуулт хийдэг. Энэ байдал нь үргэлжлэсээр байгаад одоо сүлдэ ямар муу үр дүнд төрч байна гэхэлээр өөрөөс л эрчим хүчний салбарын өөрөө хүнд байдалд орж эхэлж байгаа. Аа. Үнийг зөвхөн бол өрснөөс л. Одоо жишээ нь эрчим хүчний одоо дулаан цахилгааны эрчим хүч үйлдвэрлэх үндсэн түүхэд нүүрсээ одоо жишээ нь нүүрсний ургаанд бас авч байна. Нүүрсний ургаанаас гарч байгаа нүүрсээ бодит түүний тогтоож өгч чаддахгүй. Ягаад үйл бодит түүнээр нь үгүй. Зах зээлийн жишгээр одоо өртөг зардлын тооцоод үгүй юм бол одоо цахилгааныг нь үндэ агаад өсөж гэнэ. Үгүй тэгэд хин нэгэн хүн хин нэгэн нам за намаар нэр хин нэгэн нам хин нэгэн хизээ нэгэн цагт энэ улс төрийн шийдвэрийг гарах ёстой үздэг. Улс төрийн шийдвэр гарах ёстой гэхдээ одоо ер нь бас бид нар ч өнөөдөр ямар нийгэмд амьдарч байгаа байлаа. Цах зээлийн нийгэмд амьдарч байна. Өгнө бол энэ салбар бол өөрийнхөө зөв голдролоор явах ёстой. Бус салбаруудыг та харж байгаа. Мөн гэдэг бол өөрийнхөө өртөгтэй байх ёстой. эрчим хүчин үнсэн гэдэг үл өртөгтэй байхтай гол. Бодит үрсэлтэй алга одоо бид нэр үүрэн телефоны операторуудын жишээг ярьжсэн шүү дээ. Тэрүүл мэдээж үрсэлцэр байгаа л үнээ тогтоогоод авчлаа шүү дээ бид нар тийм ээ. Аа тэгж байгаа. Тэгээ заримдаа бол тэр чин үрсэлтэн тулд үн буурч байгаа. Тийм. Тэнд эрчим хүчин үн буурч болохгүй бас нэг ганц хүндрэлтэй нөхцөл нь юу гэдэг үхлээр манай Монгол улсын эрчим хүчин их үсэр нь бүтцтэй байдаг. Аа. Одоо шин хоорондоо үрсэлтэх чадвартай станцууд их үсэр л байна уу? Байхгүй. Аа. нэг гол үйлдвэрлэгч те бусд нь маш баг үйлдвэрлэл хийдэг. Тэгсээ ер нь гол үйлдвэрлэгч нь хамгийн баг өртөгтэй. Бусд нь маш өндөр өртөгтэй. Тэд нэгэд унтчлаад өртгийг тогтоод гихмчлэнгэр хүндрэлтэй талууд бол байдаг. Аа тэгтээ бол ер нь л цаашдаа бол цаашгүй монголын эрчим хүчийг цаашд өгчүүлэх үл өрсөлдөх боломжийн анхны тулд их үсрүүдээ яралтаа шийдэх хэрэгтэй. Тэгж үеж ойролцоо өгчин чадлалтай их үсрүүд бий болж байж үний өрсөлдөөн гар мэдээж А тэр нь тэр чинь хувь өвшил энэ дунд орж ирэх л хэрэгтэй болоод шүү. Хувь өвшлийг маш сайн оруулах хэрэгтэй. Тэгээ хувь өвшил оруулж ирээд одоо өмнө нь бид нар одоо охт ирэхгүй одоо хувь өвшил орж ирээ шинэ их үсэр байх хэрэгтэй гэж одоо анхуудаа ярьж байгаа юм шүү. Энэ чинь сүүлийн 10 20 жил шинэ их үсэр ярьж байна. Энэ яга явахгүй гоо гэхээр зөвхөнлийн үртэг зардалтай бол. Ягаад үгүй хүн хувийн хөвшлээс хүн хөрөнгө оруулаад тодорхой хугацаанд өөрөө хүртгөө одоо мөнгө хугацаач авах хэрэгтэй. Энгийн лог хөр тийм ээ. Тэхийн тулд хүн одоо мөнгө хугацаач авах нөхцөл цахилгаан эрчим хүчний дунд ч юм уу өсчихөд байт. Энэ юутаа албаа тэгвэл хөрөнгө оруулалтыг зарлаа гэдэг нөх шаардлагатай. Гэтэл бас станцуудад байгаа хэрэгцээд өндөр гарна л. Тийм. Тэгэхээр өндөр байгаа учраас одоо тэр төслийг явуулахад хүндрэлтэй болчих гэж байхгүй. Ийм хүндрэлүүд гараад байгаа. Нөгөө станцууд нь ягаан хямд байх нөхцөл мэдээж хөрөнгө оруулалт нь мөнгө өртсөн 30 40 жил бас станцууд байгаа. Гэхдээ тэр станцууд зөвхөн ийм хямдхан үйлдвэрлээд байна гэвэл бас хөдлөө. Ягаад үл олон жил болсон илэгдэл хөргөдлийн зардлын хүртэл дутуу бодсон асуудал бот буту боддог шүү дээ ерөөс. Ягаад үгүй л илэгдэл хоргодлын зардлын удаа засвар үйлчлэгээний шинжилгээ гэдэг ингээд өгөх гэхэл нөгөө эцсээ эцтэй яадаг. Бас л нөгөө нүнэ гэж. Ийм ингээд сүлжээ гинжин ийм хүндрэлүүд маш их байдаг. Гэтэ энийг учраас бол энийг үл бас бүр надаас өөр бас бүх хүмүүс л ойлгож байгаа шүү дээ мэрэгжлийн хүмүүс. Харин тийм л дээ. Гэтэ одоо мэрэгжлийн үнтэй ярьж байгаа та нар бол одоо яг бодит шалтгааныг бодит хүндрэлийг ярьж байна. Тэгэхээр бид нар бол одоо энийг ингээд нэг яриад өнгөрөөд илгөө дахиад дараагийн 4 жилд цахилгааны үн хизээ ч нэмэгдэхгүй гэдэг амлалттай гарч ирэх гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр эд эр эрчим хүчний салбар чинь сая гэхтэл одоо ингээд нэгдэнгийн 
9 сард үздээ. Хоттой яра тог тасархад тийм ээ цахилгаан гоо болох юу болж байгаа гэд. Тэгэхээр энэ дэр бол улс төрийн шийдвэр зах зээлийн ин гондорлоор нь явуулах тийм зориг гаргахгүй гүй юу гэдэг асуудал үлдээд байна. За би энийг ингээд өөрийнхөө дүнгэлтэй хэлээд одоо эрглам зар сурталхааны нэг хэдхэн хоромд зарцуулаад эргээд хоёулаа дахиад энэ талаар яриагаа үзүүлээ. За үзэл бодлын зэрэг нэвтрүүлэг үргэлжилж байна үзэгчтэй. Манай нэвтрүүлэгт сэргээх төрчин үчи үлдрүүлэгчдийн холбооны ерөнхийлөгч Осхон Батар оролцож байна. Тэгэхээр та хоёр сая эрчим хүчний үнийг ингээд хатуу чанга бариад байгаа нь бид нэр эдийн эрчим хүчний салбараа эргээд хүндрэлд оруулж байгаа тухай яриа дөнгөж зогссон тийм ээ. Одоо хоёул таны санал бодлыг сонсмор байна. Тэгвэл одоо энэ эдийн эрчим хүчний салбарын бодлогыг либералчих бодлого гэдэг ч одоо юунаас эхэлэх юм. Энэ үн төлөөлөхөөс эхэлэх юм уу? Эсвэл тэр хөрөнгө оруулалт. Одоо энэ сэргээх эрчим хүчний боломжуудыг нээхээс эхэлэх үү? Хаанаас уу? Яаж уу? Эхэлсэн үү? Либералчлах гэдэг нүд ойлголтын нөл өөрөө маш өргөн ойлголт. Тэгэхээр заашгүй одоо манай сал эрчим хүчний салбар бол либералчлал бол явуулах хэрэгтэй. Аа. Энэ хэвтэл маш зөв явуулах хэрэгтэй. За олон чиглэлээр шилэл аль болохоор эрчим хүчний салбарт төрийн оролцоо бууруулах хэрэгтэй. Төрийн оролцоо бууруулна гэдэг нь төрөл мэдээ зөвцөлөх маа зөвцөлнө. Эзэмшилт байх заашгүй стратегийнхаа одоо би өгтөөд стратегийнхаа шугам дамжуулах төрөл мэдлэлтэй байлга. Аа тодорхой одоо эсгүүдийг одоо хувийн хөшлийн хөрөнгө оруулалтыг татах үүднээс хөвчлөх шаардлагатай. Энэ нь үл одоо хөвчлөхлөл хүмүүс хар дагуулж ойлгодог тийм ээ. Зөв хөвчлөх юм бол энэ нь л буцаад эрчим хүчтэй салбарт үүрэг хөж өгнө. Аа. Энэ нь л одоо жишээлбэл тодорхой одоо жишээ нь эсгүүд жишээлбэл одоо цахилгаан төгөөх одоо сүлжээ компани шүү дээ. Тэгээ одоо цахилгаан борлуулдаг хэрэглэгчд үйлчлэх төвүүд жишээ нь одоо ингээд энэ хөвчлөнг маш маш олон жил ярьж байгаа. нүгэл хөвчлөж хэрэгтэй. Тэгвэл мэдээж одоо төрийн талаас гарах зардал зохицуулт хэмжээнд бол буур байна шүү дээ. Тэгээ тодорхой одоо эсгүүдийг хөвчлснаар бол одоо эдийн засгт бол бодит хүн төгтөх тул үүсэх гэж байна. Дээр нь одоо жишээ нь зарим одоо их үсрүүдийн тодорхой эсгийг хөвчлөлөө гэх тул одоо жишээ нь нэг хүн хөвдөө авчих нэг шаардаад байгаа байхгүй. Хөвдөө авснаар бас ямар нэмэх тал байх уу гэдэг бас тохор удах хэрэгтэй. нэг 100 100 хувь төрийн хараанд байсан юм их тодорхой хувийн хувьд очихаар олон нийтийн халт төгтнө. Олон нийтийн хувь цаа гаргаж болно. Хөрөнгийн биерж яр зараа одоо борлуулж болно. Их мэдлэнгэр энэ хөрөнгийн борлуулалтыг олон олон аргууд өгдөг шүү. Яриа дагаал гэдэг байгаа нь тэгээд энийг инкэн зүүтэй гэдгийг ойлгож байгаа тэр шийдвэр гаргах төвшний улс уу чинь хэр байгаа юм. Та одоо мэрэгжлийн хүн. Яг энэ асуудлаар тулаад, яриад, ойлгуулаад эсвэл ойлгоод энийгээ хий гэж асуул томоохон одоо улс төрийн шийдвэр гаргах чинь байдгүй. Ер нь л гаргая гэж шийдвэр гаргасан юм яг бодит байдал төр төр нь өнөөдөр харахын бий л олоогүй. Аа. Тэгээ олоогүй л байл та. Тэгээ. Ер нь л цаашд бол олох хэвээр 100 хувь төрийн мэдлэлд байснаар одоо шийдвэл эрчим хүчний салбарт хүндрэлтэй асуудлаас шийдээ цаашаа явна гэвэл энэ үн өртгий бодит төр тогтохоос ихгүй л хүндрэл учраад эхлэнэ. Тэгэхээр үн өртгөө одоо бодит төр тогтоогоод өөрөө хөрөнгө оруулалтыг хийгээд аль болохоор өртөг зардлаа бууруулаад зөв техник технологи хөгжүүлээ бол энэ салбар нь өөрөө цаашаа хөгжөх боломжтой бол. Аа. Жишээлбэл одоо сэрээд хэрчим хүч шүү дээ тийм. Сэрээд хэрчим хүчний чиглэлээр л ерөөсөө хөө хөвчлөө хөрөнгө оруулалтууд хийгч байгаа шүү дээ. 240 мегаватын хөрөнгө оруулалт одоо өнгөрсөн одоо жилүүд хийгдлээ гэж шүү дээ. Энэ л мэдээж салих нарны техник технологи Монгол улсад нутгшуулах аль болохоор одоо дэлхийн дулаарлын сааруулахын Тот тэг хитэн компаниуд ажиллаж байгаа юм тийм ээ. Компаниуд гэсэн үг шүү дээ. Ер нь хитэн компани өдөр. Одоо энэ манай улсын хэмжээнд одоогоор өөр дэлгэрэнгүй байх юм бол нарны гурван салхин баар гэж хэлж байна. Салхины гурван салхин баар гэж хэлж байна. Аа. За одоо орн говт хамгийн сүүлд орсон 50 мегаватын 55 орч мегаватын тухай өнгөрсөн жил орсон өмнө гоо аймгийн цогццсан салхин баар. Аа. Аа нэлээд хэдэн жилийн өмнө орсон салхитын салхин баар гэдэг. Аа. ойролцоо нийлдэрч чинь чадал нэг 
Тэгэхээр та дөрөн ер нь нэг л их тийм хувь хөвсөл орчоор улсын мэдлээс гарчаар үнэн нүсэн гэдэг нэг тийм харагдалт байдаг гэдэг үг хэлчихлээ шүү дээ. Сэрээр тийч юм чинь чинь бас хардаад байгаа үү тийм. Сэрээр тийч юм чинь хардаг нэг хэдэн нөхдөд одоо одоо тийм үнтэй зараад байна гэдэг тийм. Техни технологи оруулж ирэх өндөр нэр захиалж төмчөө борлуулаад байна гэдэг. Тийм. Тэгэхээр үл манай улс 2007 онд одоо тариф оруулаад өгсөн нэг нэг төрөн хэлдэг тэтгэх тариф пийтэн тариф ба энэ пийтэн тариф үг бол одоо энэ оноос эхлээд бас их хурлаа хэрэгдээд хуульд өөрчлөлт оруулж тодорхой хэмжээгээр бууруулах гэж байна. А тэгтээ буурлаа гээд бүр бүр их бууруулчлаа гээд ард түмэнд сайн байлаа гэхэд өөрөө энэ салбартаа бас л тэг төшөө болно. Яагаад гэвэл бизнеси орчин бүрдэв. Энэ хүмүүс ч бас хувийн хөрөнгө оруулалтаа хийгээд тодорхой хэмжээнд өөрөө бас сүртэг зөвлөө буцааж авах гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр манай улс чинь нэг их том зах зээл дээр одоо том том хөрөнгө оруулалт оруулаад буцаагаад одоо хөрөнгөө нөхдөг ийм механизм биш. Жижигхэн хязгаарлалт хүмүүс зах зээл дээр орж ирэх хэвээр одоо ховор шин техник технологи оруулж ирж байгаа учраас энэ хүмүүст бас өндөрлөөд гарна. Дээр нь одоо шин ингээд гаднаас шин 100 одоо 50 сая одоо доллар юм уу одоо хөрөнгө оруулалт орж ирлээ. Одоо ингээд ашигтанд орлоо гэдэг шүү дээ. Энийн одоо тодорхой юм. Одоо 20-оос дэшүү. 20-оос 30 юм жишээлэл хайшаа явдаг гэх. Монголын компаниуд руу орчих. Яагаад үгүй тэр Монголын компаниуд чинь энийг туслан гүйцэтгэжээр орж ажиллаж энийг бүтэн байгуулж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бүтэн байгуулж байгаа компаний ард хідэн айл өр хідэн хүн ажиллаж байна. Тэгэхээр бас үр өгөөж энэ хөрөнгө оруулалт бас ард түмэнд өгч байгаа. Одоо нэг ийм асуулт байна. За мэдээж хэрэг энэ дэлхийн дулаар л ихтлэхийг өөр хүүхдтэй эн чин халуун элсэн цүл юм уу хамаг мөс цасан хайлтсан усан гал үйл нэг гэдэг шиг юм дээр үлдээхүүн тулд дэлхийн нийтээр ингээд нэгдчихэ. Үнэхээр хүмүүс би одоо уйлжээсэн гэж харж шүү дээ. Ийм нэгдэлд улс орнууд хүрлээ гэдэг хүмүүсийн сэтгэл хөдөлж уйлжээсэн гэдэг. За тэгвэл бид нар одоо таны дүнгээс хэлдэг хязгаарлагдмал жижигхэн зах зээл гэдэг яриад байна шүү дээ. Тэгвэл бид нар энэ сэргээрт хичим хүчийг Монгол шиг салхитай ийм нөөцтэй газар байхгүй Монгол шиг 360 хэдэн хоногийн хоёр хоо өдөр нь баг наргүй байдаг гэл ингээл бид нэр маш их ярьсан мөртлөөс яагаад энэ дээр ийм төрийн сэргэлт хүч мөчний юу дэмжих бодлого одоо бүр оролцоо баг багасаа гэдэг та тэгээд нь штэ тийм ээ энэ дээр нэг тийм би үнийг гацаас юм багадаг юм шүү Монгол улс бол нар салхины ариун байлаг нөөцтэй уул уурхай байх байлгаас илүү одоо бид нарт эдийн засгтаа одоо илүү үр өгөөж өгөх боломжтой гэж бүгд ярьдаг. Аа. Тэгээ нар одоо жишээлбэл 365 хоногийн 320 хоног нартай ажиг тийм үү. Тэгээ бид нар одоо шин 12 тэрэвтийн одоо бүр аварга юм ярил та. Нөөцтэй гоёхоо одоо 12 тэрэвт чин хідэн нэгдүгээр одоо одоо мегаватт гээд дахиад цаашгаа гигаватт гээд зурга дараа нь дахиад одоо терэвт гээд дахиад гурван тэг нэмж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр л хязгааргүй том орон тоо хэлж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ийм их нөөцтэй. Энэ нөөцийг яах юм бэ гэдэг асуудал гэж байна. Тэгэхээр энэ талаар бол бас чивчмэг байгаа юм. Бас 2011 онд тухай Японд асрагчтай газар хөдлөлт болсон шүү дээ. Тэгэхээр 3 сарын 11-ний хаха би сарахгүй сайн. Энэ газар хөдлөлтөөс хойш Японд яасан гэхээр ерөөсөө атмын станцуд маш их хөхрөл аим шиг авчирч байна. Ийм учраас сэрэг тэрчим хүчийг дэмжиэгээ сэрэг тэрчим хүчээ Японд дэмжиэд гэхдээ Японоос ямар санаачлал гарсан гэхээр ерөөсөө Азийн сүпэр сүлжээ байгуулъя. Монголын төрх нөөцийг авиач Японд руу холбой гэдэг. Нэг талаас бол одоо маш хэцүү одоо хүн харахтал нилэн прагматик тийм зүйл харагдаж байгаа ч гэсэн техник технологийнхоо хувьд одоо цахилгаан дамжуулах боломж үйлдвэрлэх боломж энийн хувьд л ер нь энэ үл тийм хийсвэр ойлголт биш юм аа гэдэг нь харагдаж байгаа. Гэхдээ энэ аварга том санаачлал төсөлт мэдээж өнөөдөр санаачлал маргааш хэрэгжих тийм боломж бол байхгүй. Гэхдээ үл ер нь бол 
нэлээн олон жилийн цаан харах юм бүл ер нь л зөвхөн цахилгаан эрчим хүчд бүл нэг орны асуудал биш нэг бүс нутгийн асуудал нэлээн хэдэн одоо бүс нутгийн асуудал гэсэн ийм цаашаа тэлсэн тийм том ойлголт болж ирж байгаа. Тэгэхээр энэ одоо том бүс нутгийн цахилгаан эрчим хүчээр хангах энэ том одоо төсөл хэрэгжих юм бол манай Монгол бол бас том одоо цахилгаан эрчим хүч хангах нийлүүлэх чинь бол боломжтой юм аа гэдгийг бас сүүлийн жилүүд төл нэлээн хүчтэй ярьж хэлж байгаа. 102 таазын сүлжээ гэж ярьж байна. 102 таазын орн удаар дэмжүүл цахилгаан эрчим хүч экспортлох. Аазын супер сүлжээ гэж өмнөл ярьж ирсэн. Ер нь л юм төсөл санаа шидгэл цаашаа хэрэгжээд явах боломжтой. Одоо технологи техник технологи өрмөн шүү дээ тийм ээ. Тийм учраас бол бид нэр өнөөдөр хэлж мэдэхгүй 5 10 жилийн дараа өшөө ямар одоо эрчим хүчийн чиглэлээр одоо дэвшил технологи гарах юм. Тэрнийг бид нэр бол одоо гурал харах тул бас хэцүү байна шүү дээ тийм ээ. Тэр санаа болгож гарсан гэж юм шүү дээ Япон ч тэгжээ үнэхээр аргагүй л одоо хүн айхтар том аюултай тулгарал тулгарсны дараа тийм боломж байна. За тэр нь бид нар шүүрч аваад тэгээгээд ингээд ярьсан уу ер нь ямар мундаг санаачлах гаргаа вэ гэдэг орхиц юм уу нөгөө одоо 11 онд санаачлах гараад тэгээ манай монгол улс ч бас хэдийд удаа одоо хурал очиж уулдсан ер нь одоо хүртэл ер нь манай одоо ер нь хэлэгчийн тэгээд бас энэ 102 таазын супер сүлжээ хариуцсан одоо эсэг байгуулаад энэ талаар бол ажиллаж байгаа бол сайхан хүртэл хэт төрөө очиж уулзаад ирцгээсэн. Энэ нь л ажлууд явагдаад байгаа. Гэхдээ л энэ нь одоо асар их том бүтэн байгуулалтууд. Маш одоо би хэлсэн шүү дээ төрөний маш том багтаамжтай. Одоо юу гэхэнд одоо алдагдал багтай, өндөр хүчтлийн тогтмол хөдлөлийн шугам бид нар тавьж байж одоо биелэх учраас энэ нь л нэгэн том одоо олон жилийн харсан энэ төсөл юм аа гэж байгаа байхгүй. За тэгвэл энэ ингээд ямар ч байсан надгаж би эсвэл сонсоог байсан чи мундаг том юм эхэлж мэдхээр л юм байна тийм ээ а ер нь л одоо эхлэн гэсэн юм тоо одоо л эхнээсээ одоо одоо манай одоо говид бэргэж байгаа салхим тагнигуутын парк гэдэг нэг чинь ер нь л бас л тэр төсли одоо магадгүй эхнийх нь гэхдээ хамгийн гол нь монголчууд бид чинь энийг чадна бид нар өөрсдөө хэмжээнд ядаж энийг хийж ин гэдгээ харуулах тий энэ дээр а тэгэхээр би нэг өөр нэг тийм төрсл эсрэг асуулт авах гээд байна гэтэл бид нэр ийм их салхины нөөцтэй 9 тэр 12 тераватын ийм нар салхитай уулсаа гэд ингээд ярих нэг өөр гэтэл манад байгаа юм юу юм хамгийн илбэг юм бор нүрс одоохондоо энэ монголдоо одоохондоо энийг ашиглуул яасан бэ ард түмний амьдрал хэцүү байна эдийн засгийн байдал хэцүү байна гэж ярьж байгаа нэг хэсэг байгаа шүү дээ энийг бол та одоо бүр нийтлэг ярьж байгаа зүйл бид нар одоо нүүрсэн дээр сантайлсан улс тэр нар салхины өндөр эрчим хүч хэрэглэх хэрэгтэй ч юм уу гүч юм уу тэгэхээр би дөрөв ачаал бүгд юм хэлсэн тийм ээ ерөөсөө л энэ дэлхийн дулаарлын одоо гол шилтгаанал СО2 ялгар шүү дээ тэгээд ийм учраас л ерөөсөө нүүрсний станцын чиглэлээр ерөөсөө хөрөнгө оруулалттай байлээ зогсоо гэсэн улс орнууд гараад ирсэн юм өнгөрсөн жил эхлэх гермон улс одоо нүүрсний станцаа бид нэр нөө франц байхгүй бол нөө ерөөсөө цааш дээр нүүрсний станцын эзлэхүү хэмжээг ууруул яа орсууд хүртэлтэй гэж яриад байсан юм шүү орсын холбоо нь усвал одоо баг 2 7 хоногийн өмнө эрчим хүчнийхээ их үсэн бүтц бид нэр өөрчлөлт оруулна нүүрсний станцынхаа хөвөмжийг ууруулъя сэргээдэх эрчим хүчийг дэлхий дээр хэрэгжиж буй техник технологийн дагуу бид нэр цаашдаа сэргээдэх эрчим хүчийг хөгжүүлнэ гэж хүртэл одоо засгийн газар нь тэгж бүр том баримт хийж гаргалаа шүү а урд хөрш шаттай хөвд бол бүр ярих юм байхгүй тийм ээ та хүмүүс ч байгаа дэлхий дээр хамгийн том үйлдвэрлэгч салхины эрчим хүчний нарны эрчим хүчний том үйлдвэрлэгч усны эрчим хүчний үйлдвэрлэгч хатад улсад урд хөрш мань байдаг шүү дээ. Тэгэхээр ийм бодлогуудын дундаас тэгвэл бид нэр энэ нэг одоо менталитет тийм ээ энэ өөрсдийнхөө ойлгон боловсрал олох сэрэгт хэчим хүчийг хэрэглэх тэрний үн мөнгийг төлөх үгүй ядаж л энэ эрчим хүчнийхаа зах зээлийн байдлаар үнийг төлөх тэрэндээ сэтгэл санаага бэлтгэх хэвээр юу бид нэр энэ ер нь л бид нар бэлтгэх хэвээр юу дээр нь одоо нүүр сэмтгэн гэж бас үсэж болох одоо яг өнөөдөр бид нар би хэлсэн шүү дээ төрийн зохицуулалттай хямд одоо эрчим хүчний өртгөө бид нар ингэж тогтоогоод ингэж борлуулж байгаа учраас бид нар төр нүүрсний станц ингэ хямд юм шиг ярьж байгаа хэрнээ одоо ингэ шинээр нүүрсний станц оруулах юм бол адилхан өндөр одоо хөрөнгө оруулалтаа зарлаж ингээгээд ингээд нүүрсдэг хүний бодтор тогтоогоод бол айгүй л нартаа гоорилцсон болоо л яагаад үл сүүлийн 
жил үүдэд үйл дэлхийн зах зээлд нарны эрчим хүчний үн харьцангүй буурч байна. Энийг үл таа хүмүүж байгаа. Ер нь 10 10 жилийн өмнө ч юм уу одоо тэрнээс өмнө ч юм уу нарны эрчим хүчний үн үндсэн эдэнг болох одоо нарны хавтан гишүүлэл үндсэн байгалийн цөхөөр цөхөөр инслэр гаргаж авдаг байсан. Одоо бол ер нь үйл төрийн аргаар гаргаж авдаг болсон. Ер нь зөвхөн нарныхын зур үйл төрчим хүчний одоо эдэнг деталуд их юм бол багсаад байгаа. А цахилгааны мэдээж цахилгаан тоног төхөөмж юм бол хэвээрээ байгаа шүү дээ. Тэгэхээр үү зөвхөн нартай холбоотой тийм талд нь бол үний буултууд бол гараад байгаа. Тэгэхээр дэлхийн зах зээл дээр одоо үнэ буурч ингэж монголынх буурах хэвээр гэсэн тийм бас ойлголт байж болохгүй. Яагаад үгүй л шин том өндөр хөжлөлтөө орнууд бол 2000 мегаватт, 1500 мегаватт гэдэл маш өндөр том чадлын нарны станцуд одоо ингэж барьж байгаа учраас том одоо нарны станц барьж байгаа тохиолдолд бол нэгж юм барьж байгаа. Тэрнээс үл одоо жижигхэн одоо баага урын одоо ийм хэс гарлагд мал ийм одоо зах зээл дээр ингэж байгаа нарны станц үед бол бас харьцангүй буурлаа гэж бас үзэгт бол бас өөрчлөлт болж байна. Таныг ийм асуулт байна. Таны яриг сонсоод дахаар үгүй тэгээд одоо энэ сэргийлт хичин хүчд мөнгөө оруулаад дэлхийн дулаарлалт лийн эсрэг хүндрүүлэгтэн хөл нийлүүлэн алхаж хахад Монгол хоцрох ёсгүй гэд ингээд хөрөнгөө оруулж байгаа энэ нэг хэдэн хувийн бизнес яхан би штэ. Үгүй тэд нар чинь тэгээ одоо энэ нэг сая миний 1700 төгрөг төлдгөр л одоо ашиг олох гээд амьдэрч байгаа юм болж байна уу? Тэгвэл эдний хөгжил яаж гарч ирэх юм? Тэрний ирээдүг түгэл та хөрөнгө оруулагчтай холбож харж байна уу? Яаж харж байна? Одоо энийг л одоо ерөөсөө л хөрөнгө оруулагчийн санал бол бизнесийн таатай орч шүү дээ. Тэр зүүн хойд Азийн том бүс энтрлүү чинь бол ажилтны эхлэх юм бол хөрөнгө оруулагчд орж ирэх боломжтой тийм үү? Одоо сая өнгөсөн 7 хоног туралцсан энэ олон улсын шинэ эрчим хүчний цуулган дээр бас нэг арга хэмжээ явагдсан. Энэ нь бол бас нэлээ хэдэн төрийн бас байгууллагууд, гадны хөрөнгө оруулагч компаниуд цэвэр говийн эрчим хүч гэсэн санаачлахыг нэгдэх нэгдэл байгуулж санаачлахын данхны санамжч бид нар гаргаж сурсан баг. Энэ нь болохоор ингээ хамтдаа энэ том төслийн хөгжүүлэлт өөрөө хувь нэмрээ оруулах анхны одоо санаачлал гаргаж байгаа юм. А зөвхөн энэ том төслийг хараад шин гадны хөрөнгө оруулагч дорж ирээд байгаа юм биш. Гол нь өнөөдөр бас манай одоо сэргийд хэрчим хүчний дээр бас харьцангуй бас сэргийд хэрчим хүчээр хөрөнгө оруулалт хийхэд бас арай таатай орчинд байгаа. Гэхдээ цаашдаа ингээд шин системийн багтаанч муу дээр нь үн тарип одоо баг байх хэвээр ингээд төрөөс ийм бодлого ороод хатуу нэлээд хатуу ушгсан ийм бодлогод бариад эхлэх юм бол хөрөнгө оруулалт шүү дээ бол одоо шин бол Монголд одоо үйл ажиллагаа байгуулах болох төлөв хүндрэлтэй. Тийм л юм байна байт байл төр. За ингээд ярилцах юм цаг дуусах төгч ин гэж мэдэгдэж байна. Тэгээд Яг би төгсгөлд нь одоо тантай бас үзэл болоо солилцоогоо хөвд хэлэхэд би нэг баримт кино нь хаад урдлаа шүү дээ тэр үү тэр баримт киноны ихэнд их тийм сонин Америкийн эрдэмтний нэг ганц хөө үгэл бүр байгаа байхгүй юу 1980 оны ихээр Америкийн дундаж айл цахилгаан залгаж хэрэгэлдэг гурав хан юмтай байсан гэж байна за тэр нь одоо индүү филитгтэй одоо юу ч гэдэг нь тийм үү хөрөгч ч юм уу тийм байж гэтэл одоод Америкийн дундаж ал 25-аас дээш юм залгадаг болсон гэж шүү дээ. Тэгээ бид нэр өөрсдөө бодъё л да. Утас. Утса компьютер аа одоо тэгэл цахилгаан байхгүй л юу вэ гэдэг. Тэгэхээр бид нэр үнэхээр энийг засаг төр зөвхөн засаг төрч гэж тээ. Одоо шийдвэр гаргачд зөвхөн хүмүүст таалагдахын тулд дараагийн сонголт, онон ахын тулд энийг ингэж хүчлэн барих зүй юм уу? Бид нэр тэрийн шаард хэрэгтэй юу гэдгийг би бол зөвөр эргэн үнийхээ хувьд бодмоор л юм байна гэж би бодлоо. Тэгээ би нэвтрүүлгийнхэн төгсөлт богино түүх ярддаг боломжтой. Аа. Би танд нэг жоохон түүх яриад тэдний тэр талаар таны бодлыг сонсоод нэвтрүүлгийг өндөрлөе. Нэг уулын горих байж гэнэ. Аа. Уулын өндөр дээрээс уулсаад айгуу том зорилготой. Би ер нь далайд очиж нэгтэн гэдэл. Урсаал ингээл стэй. Урхшлаал яваал исэн чинь нилээ явж исэн чинь өрд нь ингээд томоо элсэн далаа байна гэнэ. Аа. За энэ лүү орч бол одоо би чадах бол одоо шингчэн дээ яад юм бэ гэсэн чи салих хэлж ин гинэ ява чи ингээд юу яачих бити зогс бити наана зогсч болохгүй одоо чи ийшээ ингээд орох гэл ингэх юм бол чи уур болно уур усны дараа үйл болно үйл болчоод хөвж уусаараа чи далаа дээр очиод бороо уулаад орчно тэгэл чи далаа тэ нэгдчихсэн шүү дээ гэсэн чинь нөгөө уулын горих уу би юу гэж тэгж олон өөрчлөгдөж идэг юм уу би чадахгүй чадахгүй гэд тэндээ үлдээд тэгээ юу болсон баг уу жижигхэн намаг болцоо. Аа. Ийм төөх үедгээ. 
тэр үл их л сайн түүхтэ ярьж байна л та. Тэгтээ үл хүн өөрийн амбицтай байх хэв та. Амбиц бол том байх хэв та гэдэг асуудалхгүй. Хүн жишээ нь Монгол улс одоо сэрийг тэрчим өчөө өдөр жижиг юм байна гэж хэлж байна. Одоо сэрийг тэрчим өчөөр ижээ бол бид нар үл дэлхийд бүс нутгатай цахилгаан ярьж мөчийг нийлүүлэх нөөцтэй орон. Тийм учраас энэ том төслөө хэрэгжүүлээд бид нар бүс нутгийг цахилгаан ярьж мөчөөр хангах болно гэдэг тийм далаад нь очиод нэгднэ гэдэг далаад нь очиод нэгднэ гэдгийн зорилготой байх тийм л бэлэгдэлтэй тийм одоо түүх байна гэж байна гэж байна би бүр салих мэлэхтэй түүх их хоёр ирж олсон шүү тийм ээ тийм тэгэд амбицтай байцгаа өөрийн горих шиг те тэр намаг болоо төгсчгэн төлөөл байх юм санаа юм да ингээд танд баярла сэргээрт хэрч мөчний талаар нийт олон хүмүүс бас мэдээлэл өгөх зөв ойлголтой болоход ганц нэг ярилцлага бас жоохон дим болох баг. Тэгэхээр энэ талын яриа нь үргэлжлэх байх гэж найд чинь баярлалаа. За баярлалаа тань. Танд амжилт хүсье. Баярлалаа. Үзэл талын зэрэг нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар өгөр өндөрлөлөө өнөөдрийн нэвтрүүлэг сэрээрт хэч мөч үйлдвэрлэгчтэй холбооны ерөнхийлөгч Жамбал зэмцээ осхон ба... осхон баатар тийм ээ? Осхон баатар оролцлоо. Анхаар үзэгчтэй баярлалаа баяртай.